走走走，滚开，滚开，嗯，滚开，八个，走，八个，滚兄弟，看你的了。走
帽子了，帽帽帽子。吃饱了撑的，这叫花能是队长要找人？哼，是他妈的年轻男人，就得擦。把帽摘了。洗头去，洗头，快点，走走走走走走，看什么看？走，走，赶紧的。这一要饭的你干嘛呢？这个人嫌疑很大，带他洗洗头，准备见见队长。嘿，真有你的哥们，走。从头顶给我打起精神！今天挺身队队长传奇的夫人要来看望我们，你们必须重返战事，大日本皇军的风范。
，谢谢传奇夫人前来隆重，请。辛苦了。弟兄们，你们辛苦了！我受川崎队长的委托，给你们带来点随金物资和给养。谢谢川崎队。夫人，这位是？哦，他是我儿子，也跟着我到中国来了。听说川崎队长遭受了袭击。川崎队长遭到袭击已经不止一两次了，任何人企图想袭击都绝对是徒劳的。各位大日本的勇士们，川崎队长非常好，他托我问候你们，希望你们能为帝国再建新宫。谢谢川崎夫人。谢谢帝国，谢谢帝国。拜托了。夫人，请。好。可疑的人在骚扰，你带着公子在这稍后，我去处理一下。好好照顾夫人。不止一个人，应该是新四军来摸哨，要不要呼叫增援？不要，他们最多也就两三个人。今天川崎夫人在，不能让他把咱们坑扁了。
还没打枪了。是啊，我们来的真不是时候。那我去看看。哎，回来，外面危险。乖啊，听话啊，乖，不要出去。咱们怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？他们，他们不可能冲进来的。对，不可能冲进来，不可能冲进来。咱们心怎么办？是咱们心了，怎么办呢？啊，电话，电话，电话支援，电话支援，电话支援。出现了，是的，琵琶八哨所遭受袭击，那就带人去剿灭他们。
马上出发。嗨，求必。嗨，我老婆比我岳父还厉害，他过去就压在那头大猪身上。把刀子插进那头大猪的脖子下面，血就像泉水一样往外冒。那他吃猪肉一定比你吃的香。他不吃猪肉的，你老婆一定很胖吧？去你！我老婆可是我们那儿远近闻名的美人。你就去吧。让你见识见识我们北海道最美的女人，最漂亮的女人。嗯。这真是你老婆，不是我老婆，是你老婆。你小子可真有福啊！我老婆，我说你可能不信，长得就像猴子，猴子，猴子。哎，对了，你听说过丧门星没有？丧门星，丧门星。不要自己吓唬自己，藏门星，他是没有碰见我，否则我让他死无葬身之地。队长，想家了。孩子还没出生，我就被调到中国来了。孩子现在都三岁了，我还没见过。你的夫人带着孩子，还有我的父亲母亲见人了吗？是咱们西吗？连个鬼影子都没有。小心点。你上，给我上。
鬼子就来了一个，另一个没来。不会，我还是小心一点好。
你本来可以不用受这个罪的。我打的是你的脑门子，可你偏要动。在你快死的份上，我告诉你，其实也没什么，就是耍点小把戏。小小把戏。张亮哥，今天咱们又有好吃的了，秀姑，杨，来给我。我开始。秀姑，去把你爹那件衣服拿出来，给你张响哥穿，外边凉。哎，大娘，我不冷，大太阳晒着。你不是有伤吗？没伤了不穿行。我这伤都快好了。快好了不是还没好吗？小心着凉，穿上啊。我娘说，我爹个头跟你差不多，来试试。你们真当我是地主老三？你是伤病号吗？这边披着就行，就像给你做的一样。我都不知道该怎么谢谢你山往哪儿找啊？神秘可开，到上面去找。你瞄的那个东西，和枪上的准星，和眼跟前这个草药放在一条线上。放平了，不高也别低，手轻轻往回搂，手腕要放松，别喘，别动也别较劲。手还是太用劲了，来，再来一次。那是什么？哪儿啊？那里？好像是个布条。手还是太用劲了，再来一次。这回稳多了，一会儿我叫人装子弹啊。嗯。啊。水。水。
是血，是果上用的吧？嗯，跟我来。那边。哥，我能打一颗真子弹吗？那不行，声音太大了，把鬼子招来可不是闹着玩的。来，我教你装子弹啊。嗯。看好了啊。嗯，放在这儿，卡进去看来我们找到他了，像是有人埋的，好像是用锄头挖的。嗯，不错，身负重伤的丧门星不可能挖出这个坑，何况他根本不会有锄头。一定有人帮他，他一定就在这附近，就在帮他的这个人家里。来，你来一下。哎，错了。来，回这儿啊。嗯。来，试一下。再来一下，隐蔽。我们冲进去，打他个措手不及。中村小队长。你带人冲进去，争取抓活的。哎，我和梅子在外围埋伏，以防万一。我会决定什么时候下去，不要叫我，一切自己处理。哎，去吧。
去了。以后就靠你自己练了。练枪这个东西，就是要多练多琢磨。嗯。刚开始我爹啊，教我学打铁，让我拿一个小锤打一个小铁。刚开始我怎么也打不上，后来就行了。我闭着眼睛打一百下都能打到那个点上。那你练了多久？两年。两年？啊，后来改大锤了，又两年。有一天我师傅说你可以打铁了。那我不得练十年八年啊？你比我聪明，只要有志气，有恒心，练个一年半载就能成了。真的？嗯。累了吧？嗯。我们先回去。走吧。走。萨门星在哪里？谁是萨门星？萨门星是谁？头发，白头发。谁头发白了？说，咱们心在哪里？说。不在这里，他就在这里，只是现在不在。走了，你下去告诉中村，所有的人员闭起来，我们等。嗨，一人一臂，快点，快点。快起来！别动！别动！强盗！不知道！强盗！不知道！别动！小心点。嗯，张远哥，你走的时候带上我一起走，行不？那哪行？皮下娘一个人。人家都去打鬼子，为什么我就要在家里守着娘呢？打鬼子不缺你一个人。两个屋子里都有被褥，肯定不是老太太一个人住。嘘，别说话，用耳朵听秀姑，嗯，你娘今天做饭晚了。怎么会？我娘做饭都是一个时候。你娘做饭就是晚了呀，咱们是在下风口，可是我没有闻到烧柴火的味道。我娘不会出去了吧？她跟你说了吗？没有。你娘有过不做饭就出去的时候吗？没有。我觉得情况有变化，咱们再观察一下。好的，轻点。
，那就要看我们的运气了。马上下来投降，不然我杀了这个老太婆！出来！出来！不然我杀了这个老太婆！大美女，我看不到他，也跑不掉的。他有可能在那边的小竹林里。被包围了。大梅西，出来！快点出来！出来！出来！陆小哥，你快打死他呀！你在这先藏着，我去把他们打开。小杨哥，你别去。
能再这么拖下去。秀姑娘很危险，我得赶紧想办法摆脱她。鬼子来了，不用紧张。嗯，等我开枪之后，你再开枪。
兵，跑！集中你们所有的火力，冲上塔，要狠狠的打，一定要把鬼子的火力全部吸引过来，知道吗？你们，好！三分钟后，发起强攻。是。一百人。那个好像是新四军长官，干掉他！他不见了。怎么不打呀？等等，他们不能暴露。哦。小薇，他们火力太猛了。
永存曰：“我和梅子负责打击枪手，你指挥大队全力冲锋。”嗨。必须引他开枪。
铁姑，有手榴弹吗？有。铁姑，手榴弹一冒火就伸出去。放心吧。秀姑，把手给我。我没事，二哥。忍着点啊。嗯、哥，嗯，还有鬼子吗？应该是没了。打死一个，有一个不知道是死是活，好像给他跑了。小心点，不然我躲你后边。真是个女的，活该！一个女人不在家待着，跑咱们中国来干什么呀？这个枪跟你的一样，还给他。为什么呀？这把枪属于这个女人。走吧，快点走了。